வணக்கம் நண்பர்களே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து டுவெல்த்தில் தேர்ட் லெசன் நம்ம ஆல்ரெடி ரெண்டு லெசன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இதிலேருந்து மூணாவது லெசன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ரைட் ஸோ இந்த லெசன் எதை பற்றி டீல் பண்ணுது அப்படின்னா மேக்னட்டிசம்ங்கிற ஹெட்டிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க அதில் பர்டிகுலராக அந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து எர்த்தினுடைய மேக்னட்டிசத்தை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் அப்போது இதில் நான் முதல்ல தெளிவாக சொல்லிடுறேன் எர்த்தை எப்போதுமே நம்ம ஒரு ஜெயிண்ட் பார் மேக்னட்டாக ட்ரீட் பண்ணணும் அப்போ இதில் நான் வரைஞ்சிருக்கிறது அதனுடைய ஜாகிரபிக் ஆக்சஸ் ரைட் இந்த எர்த்தை சுற்றி எப்போதும் ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் அதில் நம்ம வந்து காசியஸாக இருக்கணும் ஓகே சரி இந்த எர்த்தனுடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை பற்றி படிக்கிறதுக்கு வந்து டெரஸ்ட்ரியல் மேக்னட்டிசம்னு பேர் ரைட் சரி இதை அந்த எர்த்தனுடைய மேக்னட்டிசத்தை நம்ம வந்து படிக்கணும்னா மூணு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அது என்னெல்லாம்னு சொல்லி இப்போ ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து டிக்ளினேஷன் சொல்லுவாங்க டிக்ளினேஷன் டீன் சொல்லி இது என்ன சார்னு கேட்டிங்கன்னா பொதுவாக ஒரு மேக்னெட்டை ஃப்ரீயாக சஸ்பெண்ட் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா அது நார்த் சவுத்தில் வந்து நிற்கும் இப்படி இப்படி நின்று இருந்தால் அதாவது ஜாகிரபிக் நார்த் சவுத்தில் வந்து அந்த மேக்னெட் வந்து அப்படி இப்படி நின்னா எக்ஸாக்டாக இந்த கான்செப்டே கிடையாது ஆனால் இது அப்படி நிற்காது இந்த மேக்னெட் வந்து இப்படி வந்து நிற்கும் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் விலகி நிற்கும் அதனுடைய ஜாகிரபிக் ஆக்சஸ்லேருந்து இப்படி வச்சுக்கலாம் இவ்வளோதான் இதுக்கு பேர் டிக்ளினேஷன் எந்த ஆங்கிள் ஜாகிரபிக் ஆக்சஸ்லேருந்து இந்த மேக்னெட் விலகி நிற்குதோ இது பேர் டிக்ளினேஷன் செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளினேஷன் சொல்லுவாங்க ஐ இது என்ன தெரியுமா ஒரு ஹரிசாண்டல் லைனை ரெஃபரன்ஸாக வச்சுப்போம் பொதுவாக ஒரு மேக்னட்டிக் நீடில் ரெஸ்ட் ஆனால் இப்படி நின்னா இந்த கான்செப்டும் இல்லை இன்க்ளினேஷன் ஆனால் இப்படி இருக்காது அது எப்படி இருக்கும் தெரியுமா ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் இப்படி தலையை கவுத்துருவோம் இந்த ஆங்கிள் விலகி இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுக்கு பேர் இன்க்ளினேஷன் ஐன்னு சொல்லுவோம் தேர்ட் ஒன் இந்த எர்த்தனுடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை ரெண்டாக பிரிச்சிங்கன்னா இப்போ இதான் எர்த்திக் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட்னா இது வெக்டார் இதை ரெண்டாக பிரிப்பீங்க வெக்டார் ரூலையே தானே ஒன்று ஹரிசாண்டல் இன்னொன்று வேர்டிக்கல் இதில் இந்த ஹரிசாண்டல் காம்பனன்ட் நமக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும் அதை பிஹெச்னு சொல்லி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் எர்த்தனுடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டினுடைய ஹரிசாண்டல் காம்பனன்ட் இந்த மூணு ஃபேக்டர் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நீங்கள் எர்த்தனுடைய மேக்னட்டிசத்தை ஸ்டடி பண்ணலாம் இவ்வளோதான் இதில் முதல் பக்கத்தில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ரைட் ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் சம் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அ மேக்னட் ரைட் இது வந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க்கோ த்ரீ மார்க்கோ வரலாம் மொத்தம் அஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது அப்படி ஒன்று ஒன்றா சொல்லிடுறேன் ஈஸியாக இதெல்லாம் நீங்கள் சின்ன கிளாஸ்லேயே படித்தது தான் டேரக்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் டேரக்ஷன் சொல்லுவோம் எந்த மேக்னட்டும் ரெஸ்ட் ஆனால் அது நார்த் சவுத் டேரக்ஷனில் தான் வந்து நிற்கும் ஒரு ஃப்ரீலி சஸ்பெண்டட் மேக்னட் வில் ஆல்வேஸ் கம்ஸ் டு ரெஸ்ட் இன் நார்த் சவுத் டேரக்ஷன் இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அப்புறம் அதனுடைய மேக்சிமம் அட்ராக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய எண்டில் தான் இருக்கும் அதை என்ன சொல்லுவோம் போல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் எந்த மேக்னட்டாக இருந்தாலும் சரி இதனுடைய போல்னுடைய எண்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை நம்ம இப்படி ரெஃபர் ரெஃபர் பண்ணுவோம் இது பேர் போல் ஸ்ட்ரென்த்து இது ரெண்டு போல்ஸ்லையுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் வெதர் இட் இஸ் நார்த் ஆர் சவுத் போல் தேர் போல் ஸ்ட்ரென்த் வில் பி ஈக்குவல் தேர்ட் பாயிண்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் இதை இப்போ ரெண்டு துண்டாக உடச்சிட்டோம் இஃப் அ மேக்னட் ஹாஸ் பின் ப்ரோக்கன் இன் டூ பீசஸ் ஈச் பீஸ் வில் பிஹேவ் அஸ் அ மேக்னட் ரைட் அட்டோமேட்டிக்காக தனியாக அது ஒரு மேக்னட்டாக மாறிடும் ஏன்னா மோனோ போல்ஸ் வந்து மேக்னட்டுக்கு கிடையாது அடுத்து அஞ்சாவது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் லென்த் ஜாமெட்ரிக் லென்த் இப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பார் மேக்னட்டை நியாயமாக வரைஞ்சா இப்படி வரையணும் இப்படி வரையணும் அப்போ இப்படி எண்டு டு எண்டு நீங்கள் அளக்குறீங்க பாருங்கள் இது வந்து ஜாமெட்ரிக் லென்த்து அதே இந்த கர்வ் பார்த்தில் சென்டர் டு சென்டர் வர அரைஞ்சிங்கன்னா இது வந்து மேக்னட்டிக் லென்த்து அப்போ பொதுவாக மேக்னட்டிக் லென்த்து குறைச்சலாக இருக்கும் இப்போ இது சிக்ஸுன்னு இருந்தால் இது ஃபைன் இருக்கும் அப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் ரேஷியோ கேட்டாங்கன்னா தட் இஸ் பாயிண்ட் எயிட் சம்திங் வரும் எயிட் சிக்ஸ் இதுதான் அஞ்சு ப்ராப்பர்ட்டி இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் தான் ரைட் ஒரே ஒரு கிளான்ஸ் திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணுறேன் இட் ஆல்வேஸ் கம்ஸ் டு ரெஸ்ட் இன் நார்த் சவுத் டேரக்ஷன் மேக்சிமம் அட்ராக்ஷன் வில் பி அட் போல்ஸ் தே ஹவ் ஈக்குவல் போல் ஸ்ட்ரென்த் வெதர் அட் நார்த் ஆர் சவுத் தேர் போல் ஸ்ட்ரென்த் வில் பி ஈக்குவல் இஃப் இட் இஸ் ப்ரோக்கன் இன் டூ ப